年幼稚的我，有些话还没说，而你又在笑什么？是不是懂了？假装无动于衷，替你收拾难过、哦，又怕有些话捅破。我突然自穷，你讲着梦的情节，紧张到哭红双眼，思念如同候鸟等待季节，飞多久才能相互察觉？像是夏夜，我是星空点点，陪着你才能闪烁，直到不可或缺。故意装你的肩，听你责备瞬间，在乎的感觉竟然那么甜。男生一般都喜欢什么样的女生？你别管为什么，赶紧说。就是那种长发飘飘，穿着白色连衣裙，然后会撒娇的。男生都喜欢这样女生吗？反正啊，就是跟你完全相反的类型就对了。你干嘛突然问这个？不告诉。哎呦，饭饭。你说，他该不会是问我喜欢什么类型吧你穿白色真好看，真的吗？嗯。我们走吧。嗯。吃早饭了吗？听说最近女生都喜欢来画石画画，不知道你喜不喜欢？喜欢。你的时间可快到了。
，你也喜欢毕加索？你知道的吧，我们画的都是毕加索的狗。你画的兰普是毕加索最有名的狗。毕加索他曾经说过，兰普他不是狗，也不是小朋友，他是一个非常特别的存在。毕加索他有很多狗，但是只有兰普出现在他的十三幅画中。那我们两个是不是很有默契啊？嗯，试试，我们来交换礼物吧，好吗？你要这个？嗯，虽然你画的很简单，但是很传神。给我了，不好意思。掉了，没事没事没事。其实你长发、短发都很美。谢谢，谢谢，请慢用。吃，这个帮你点的也不知道你喜不喜欢。第十个点的肯定没错。这菲力牛排在牛肉身上是比较稀缺的部分，我觉得是比较好吃的。怎么了？是不是太生了？没有，我只是突然想到，大题写花课的图。菲利大概是在什么位置啊？大概在这里。那就是牛肌肉注射的位置。为了不伤害牛的坐骨神经，所以注射的位置应该靠前、靠上、腰部以下，对不对？嗯，吃肉吃的好好的，我讲大体解剖干什么？是不是我光顾着自己，说了你不感兴趣的话题？呃，没有。嗯，就是你们大一应该还没有学到牛的大体解剖吧小心小心！嗯，我们先别这么快回去吧，我再带你去个地方。走吧。那个，这是我朋友开的店，随便玩。品种都很纯正，那当然了，我们这个宠物店主打的是高级养护，所以很多宠物啊都是赛级纯种哦。西高地，<笑>我我我可以抱它吗？啊，好呀，小姐姐。
你先去忙吧。现在应该是你今天最开心的时候吧？我我今天一天都很开心。带这什么呀？你不觉得丑吗？今天迟迟跟我出来玩。男生一般都喜欢什么样的女生啊？长发飘飘，穿着白色连衣裙，然后会撒娇的。我们今天去了绘画馆画画，还一起吃了牛排。你不觉得像贞子吗？也不怕吓着自己。我，徐芳，别放在心上。他从小到大嘴都这么臭，我已经习惯了。那是个，我先回去了。嗯。今天谢谢你。起床了，六点半就到学校了。你是不知道早上的空气有多，而且我再也不用冒着迟到的风险等某人。你，你，你，你，我就在这儿呢。哎，林继石。啊！哦哦哦哦哦哦哦！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。我手机还剩下，你撒手啊！一。来了啊啊啊啊！好了好了，我坐了坐了坐了坐了坐了。大哥，大哥，今天吃了，这就对了。大哥，好汉不吃眼前亏。消失，我每件都记得。是温暖的烛火，是线条和脉搏，是野花和粉雪残冷着。日记写过的都是。你知道你是世界第一傻吗？不知道我告诉你，你是，不必回。林夕是你这个混蛋吗？以后大家还是好兄弟啊！怎么样？哪里开始的？我明天请客，你听。那我还学会主动示好哈，是不是转星？等着，你打算请我吃什么呀？怎么没穿昨天那身啊？长发及腰的多好看、啊！我是贞子，我怕吓死你啊！吃什么呀？昨天那顿骂我可不能白。您老喜欢吃什么？我还能不知道
徐帆，还是你懂我。昨天我去吃牛排，根本就没吃饱。回到学校以后，食堂关了呀，我饿死了。啥、啊？不对，是这个。我还怕烫，小时候每次去油豆泡都拉肚子。小时候我俩总偷约出来吃这个。我给逃课，我还模仿了三个家长的馅饼。我爸每次都被老师叫到学校，说为什么每次我俩生病都一起生。小时候我爸去写作文，到现在老师都没发现。哎，那个时候，我们还记载游戏王的卡片，我还有一张集邮卡，你记得吧？嗯，就是那张，我想让你在我过生日的时候送给我的集邮卡。嗯。今天我过生日，请你。太好了，你今天真好。那你想要什么生日礼物？看出来了吗？就差这一张了。那我把它吐出来吧，不行！白白浪费了我一个月生活费。那如果现在给你，你要不要？现在你要送我，我都不稀罕。当年我求你，当牛做马，你都不肯给我。现在我不收集了，你给我我也不要。当当当当，你确定真的不要了吗？老太太跑得快，事情有古怪。说，你有什么企图？我能有什么企图？下周你不过生日了吗？就当送你的生日礼物了。对啊，下周我生日。嗯，不过下周我们全班要去去农场，回来估计都得晚上了。晚上？嗯。不会又跟那夜市哥吧？哎呀，是。哦，我回来，我要去找我妈吃顿饭。不会这么准吧？巧了。直走右转。右转。右转，右右转。怎么了？来来来，饿了是吧？走，妈妈带你去吃好的。嗯，妈妈你去。妈妈，我去吃汉堡。好。嗯。好吃吧？好吃。对了，迟迟，再过几天就是你生日了吧？马上就要变成十九岁的大姑娘了。你还记得？我当然会记得。哪个妈妈会忘了自己子女的生日啊？不过，妈妈倒是不希望你长得太快，这样妈妈就能老得慢一点。妈妈，嗯，周三的时候你有空吗？我想跟你一起吃个饭。好啊，我女儿真是长大了，又懂事儿又漂亮。你们学校是不是有很多喜欢你的男生啊？你们喜欢的？妈，害羞啦。<笑>十九岁这个年龄是人生最好的，这个时候的爱情也是最美的。哎，青春真好啊！你
跟爸爸是不是就是像我这么大的时候认识的？是，我们俩是大学同学，他是我隔壁系的同学。一般那个时候啊，不太爱说话，所以在同学里边看着可能有点儿，有点冷漠。但是在最冷的冬天，都会端着一杯红枣水，风雨无阻。我那时候就觉得，虽然他不会哄我开心，不会讲甜言蜜语。但是我觉得他是能给我温暖的人，所以我知道，无论以后我遇到什么事情，至少都会有这一杯红枣水。所以后来一毕业，我就跟他结婚了。真没想到，我爸还有这面我一直以为他年轻的时候就是个黑脸包公。你不知道，小的时候啊，有同学来我们家吃饭，他们都说我爸长得像个杀人犯。但是你爸爸对你们俩是确实很用心。嗯，这我倒没什么觉得，他都没给我们俩好好做过一顿饭。每次做鱼的时候，不是做生了就是做老了。我和林夕梗啊，能活到现在，全靠自力更生。妈妈陪伴你们太少了，让你们吃了太多苦。还好你们都健健康康的长大了。妈，嗯，其实你你做的一点都没错，我能理解。毕竟谁都不愿意对着我爸这张老脸。但是啊，话说回来，我还是希望你们两个能和好，和和睦睦的，这样我和林夕耿也能有个家呀、啊。你和我爸多久没联系了？好久没联系了，不知道该说什么。我回来啦！回来啦！爸爸有危险了，那我可以让他加妈来。现在你太过分了！你拿快递包把我拿进来，不都是菜鸟快递吗？哎呦，我又不知道，你又没跟我说。先处理呢。哎，怎么就你一个人在？啊？爸爸，那还藏一个呢。林月啊，你妈朋友圈都发些什么呀？全是养生的谣言，我给你念一个啊。啊，第一条就是什么致癌的五大因素，一定要转朋友圈，否则的话……哎哎，等等等等，别念了，都发给我。嗯，哦。妈，你看一下，我给你发过去了。我是芳芳，这样说应该行吧？还是再加几句问候语
林月啊，你说中年人交友，一方给另一方发微信，他没回，还应该继续发吗？我也不是中年人，我也不了解。哎，但我觉得肯定比咱们含蓄。聪明。今天见了女儿，跟她聊了很多，说了许多过去的事儿，也想起了当年我们年轻的时候，你给我送的红枣水。女儿大了。希望有一天也能找到温暖他的人。李律师，你也太聪明了，这都想得出来。多管闲事，孩子的事这么多年你都没操过心，现在也不用你管。喂，姐，爸爸在家吗？在呢，做饭呢，找他有事啊？你回屋把门关上。关上啊？出什么事儿了？我刚才冒充妈妈的口吻给爸爸发微信，结果他态度特别冷淡，还让我不要管孩子的事儿。他没事儿吧？他？你怎么还玩这么幼稚的游戏啊？哪天非被你玩砸了不可！他对你挺好的呀，正常上班，按时下班。不是你还不知道他吗？他一向死鸭子嘴硬，嘴里没什么好听的。你不会说什么肉麻的话了吧？我我没有啊。我劝你别干这事儿了。他们俩关系紧张，你又不是不知道。回来偷鸡不成蚀把米，你越找越糟。嗯。没别的事，我就先挂了啊。我还有事儿呢，拜拜。喂，喂，喂，喂，哎喂，喂，那月，我到了。啊，好嘞，好嘞，好嘞，那那你稍等我一下啊，我马上就到。嗯、好，好，好，那我在这等你啊。哎呀，你吓我一跳！啊，谢谢啊！哇，聂月，你真是太厉害了！哎，这真是太帅了，我都已经想好了，回去我全给他贴墙上，剩下的呢，我就过年带回家送给亲戚朋友。呃，不，你你还要把它送给亲戚朋友啊？对啊，让他们贴哪儿啊？贴门上呗，我这么帅，坏人看了肯定闻风丧胆。<笑>我看来你对你自己的长相还是认知度挺高的。<笑>哎，你大晚上在实验室干嘛？黑乎乎的，你不害怕、啊？哎，我就有个实验没做好，我就想着晚上来突击突击呗。哎，那我,我能看看吗？我我们做实验就挺没事儿，我现在也没事儿，我我我陪陪你。你走呗，走吧。哎，那实这什么实验啊？嗯，我们呢就是每次要解剖。哎，不是你别碰东西啊！啊，我没碰，他自己出出水。衣服穿上，实验室必须得穿啊。哦，好。放地上。下一步。坐吧。好，你要先恶心的话，我能有口罩。不恶心，我都饿了。
，没想到你学习还挺认真的哈，这么晚了还给自己加班加点。对啊，因为我是班长嘛，本来实验能力就该过硬的呀。而且呢，我以后一定要成为非常优秀的聂大夫。啊，真棒！是是专门切牛肉的吗？你们？不是啊，不是就是。我觉得牛肉特别好，特别健康。因为我我们运动员平时也都是教练跟我们说要多吃牛肉，因为牛肉它里面富含蛋白。嗯、那个，我帮你。别放，别摸，别动。哎，聂大夫。嗯。哎，我看你那个微信头像上。嗯。是个 Q Q 版的男生哈，那是你，你男朋友？不是。啊，不是就好了。哎，那那他是谁啊？哎，于老师。嫌弃你，我是，我是惊讶，我实在没想到你能跟那些疯狂的粉丝团联系在一起。其实我也特别疯狂。哦，哎，那你平时追星都怎么追啊？我呢，主要负责网上应援，我是我们后援会美工组的组长。明白了，你的设计是在追星的时候学的。聪明，哎，我是天才嘛！哎，那你时间够用吗？你每天又得学习，又得切牛肉，又得，不是你，你又得好好学习，你你又得追星。因为我有，有爱，我用爱发电啊！嗯，其实用用爱发电，有点热。我是觉得，你说像熬夜产粮这种事儿吧，你说没有强大的内心推动力是做不出来的。那你的推动力就是黑雨？怎么说呢？是也不是。哎，你看过《小王子》吗？嗯。里面就说过，正因为在玫瑰上花费的时间，才使我的玫瑰变得如此重要。我其实是在黑羽老师是新人的时候，我就很喜欢他了。我看着他努力，我就觉得自己也要努力。我看着他一步一步的往上走，我也觉得我可以一步一步成为自己想要成为的人。他的存在让我觉得生活中一直有一种正能量。就像现在，我一想到他可能还在熬夜的时候，我就要好好做实验呀。虽然我没有全部听懂，但是我能懂你。其实也没什么，就是跟你们喜欢射箭冠军是一样的道理嘛。嗯。那你爸妈知道吗？哎，还是别让他们知道了。为什么呀？跟他们说，他们又得担心啊。哎，你真的不嫌弃啊？不是我，我我肯定不嫌弃啊！我还得感谢黑鱼老师呢，因为他我才有这么帅的海报。嗯姐，岁数不小了，长点个儿。生日快乐，傻狗，生日快乐，快来告诉我。迟迟，生
惯了。妈妈祝你越来越漂亮，成为你想成为的人，永远幸福。男朋友对你也太好了吧！甜甜的恋爱我什么时候才能够拥有啊？哎呀，一双拖鞋而已，才不是呢！拖鞋啊，毛巾啊，水杯啊，这种生活用品每天都能用到。每次一看到这个呀，就想到他多甜啊！没错，这才是用心的男人。没你们说的这么好了吗？啊，冬天他都知道给你准备这些，真好。我们下次去重建看看吧。嗯，但是女孩不会用这些的。我们可以自己。是，起床了，还有十五分钟就集合出发去农场了啊！快点，十五分钟。来，那不早叫我，我教你，你别理我，你快点啊！再发最后。现在先让大家自由活动，三十分钟后再回到这边集合。好的。爸爸，我想喂他，他应该会吃这个草吧？我拍不到，吃吃，你帮我拍张照呗。好，那你拿着草喂他。我蹲下，蹲下，哎，你可以靠他近一点，帮你喂他。行吗？行。好看，欢迎欢迎欢迎！你好，刘大哥好，好久不见，好久不见了。好，各位以后当上兽医，对动物进行检查的时候，最首要的步骤就是进行保定。动物它不是人，所以你叫它不要动，它们是听不懂的。而且对于生病的动物，它们的情绪通常会更不稳定，所以要怎么控制它们来进行检查就非常重要了。首先得从饲主那边了解动物的习性，然后在动物的主人协助之下，从它的左前方慢慢的接近，千万不可以从后方突然接近，他们会吓到。然后对于羊的话，我们通常采取的是卧脚骑跨式的保定方法。接下来我给大家演示一下卧脚骑跨式。首先，先抓住羊的脚，就固定住它了，然后跨到它的身上，用两只大腿把羊给固定住。接下来就可以做检查、治疗或是施打疫苗，大家了解了吗？理解了。乖。好，接下来大家可以自行来尝试一下卧脚骑跨式的保定方法，只是要注意安全。有没有人要尝试看看呢？音乐，我帮你扶着羊。我不要，你先。我我给你。我不要。对，我来试一试。拿东西吧。去吧。加油！小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，小心啊，没那么难，做个选择没那么难，都是温温暖暖的、零零散散的期盼。没那么难，做个决定没那么难。
无非日日夜夜的，也平平淡淡的勇敢。人们犹犹豫豫，错过了许多圆满。总是不知所措，匆匆忙忙，却心烦意乱。其实没那么难，一个微笑真的没那么难。不知不觉中，我们总会把眼泪擦干。其实没那么难，一个承诺真的没那么难。曾经的遗憾，又怎么会代表如今？其实没。片段。